lãnh đạo theo nguyên tắc tiết lộ một mô hình lãnh đạo hiệu quả mới. Dựa trên những nguyên tắc mạnh mẽ mà tiến sĩ Stephen Covey đã dạy cho nhiều giám đốc điều hành hàng đầu và những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Nó giúp điều chỉnh các nguồn lực và cấu trúc của tổ chức bạn để tăng hiệu suất lâu dài và tạo ra văn hóa có độ tin cậy cao, được coi là lợi thế cạnh tranh cuối cùng của tổ chức. Cuốn sách này dành cho ai? Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp Những ai tò mò về một tựa sách tạo nên một trong những mô hình lãnh đạo hiệu quả nhất trong thời đại của chúng ta. Những độc giả hâm mộ Stephen Covey Stephen Covey là một doanh nhân Hoa Kỳ, nhà giảng huấn và là tác giả của hàng loạt những tựa sách bán chạy như 7 thói quen hiệu quả lãnh đạo theo nguyên tắc, thói quen thứ 8, tư duy tối ưu, lựa chọn tối ưu thứ ba, vân vân. Một trong những cột mốc sự nghiệp đáng nhớ của Stephen Covey là vào năm 1996, ông được tạp chí Tham bình chọn là một trong 25 người có sức ảnh hưởng nhất Hoa Kỳ. Lời tựa, sử dụng tấm la bàn nguyên tắc để lãnh đạo theo mô hình hiệu quả hơn. Tại sao các nhà điều hành cần một mô hình lãnh đạo chứ không phải những bí quyết lãnh đạo? Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi không ngừng ngày nay, các giải pháp nhanh chóng hay các chiến lược cải tiến ngắn hạn sẽ không có kết quả khi cố gắng tác động đến sự thành công lâu dài. Nếu bạn muốn có bất kỳ một cải thiện nhỏ nào, thì hãy hướng đến cải thiện hành vi hoặc điều chỉnh thái độ của mình lên một chút. Nhưng nếu bạn muốn thực hiện những cải tiến lớn, thì những bước nhảy vọt không hoạt động dựa trên hành vi hay thái độ, mà nó phải dựa trên một mô hình. Và theo đó, các hành vi và thái độ chắc chắn sẽ được tuân theo. Mô hình có thể được hiểu như một tấm bản đồ. Khi bạn đang sống trong một thành phố không xác định và muốn tìm một địa điểm cụ thể, thì hãy hình dung tấm bản đồ sẽ giúp bạn thành công như thế nào. Nếu không có bản đồ, mà hành vi trong thực tế của bạn nhanh gấp đôi, thì nghĩa là bạn sẽ bị lạc nhanh gấp đôi. Và nếu lúc này bạn đã học được một thái độ tích cực, bạn sẽ không hề quan tâm rằng bạn đã lạc lối. Đã có vô số những tổn hại thương tâm về tính mạng con người hay sự sụp đổ các phong trào, thế rồi các mô hình mới ra đời. Một ví dụ kinh điển là trong nhiều thế kỷ, Người ta vẫn tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ Nhưng trên thực tế, mặt trời mới là trung tâm của vũ trụ được Copernicus tìm ra Đã thay đổi nhận thức, hành vi và các quy tắc trong toàn bộ các chính phủ, ngành khoa học, hệ thống tôn giáo, vân vân. Giống như việc các quốc gia hình thành ngày nay là nhờ việc tạo ra các mô hình đã phá vỡ các mô hình của thời trung cổ Không còn quyền thiên liêng của các vị vua nữa mà trở thành chính phủ của nhân dân, bởi nhân dân và vì nhân dân Vấn đề lãnh đạo doanh nghiệp cũng như nhiều vấn đề khác trong cuộc sống không nằm ở con người mà là ở mô hình cơ bản trong cơ cấu của nó. Và có lẽ thật gây tranh cãi khi nói rằng vấn đề lại đang nằm ở chỗ, mọi người vẫn cổ động rằng lãnh đạo là khả năng huy động và tiếp thêm sinh lực cho con người. Nó có thể đúng nhưng chưa đầy đủ mà còn cần phải đi xa hơn thế và toàn vẹn hơn thế. Nhưng làm sao để bạn biết là bạn đang vật lộn với một mô hình lãnh đạo không hiệu quả? Chỉ cần xem cách bạn đang bối rối, Xem liệu cách nghĩ của bạn có giải quyết được các vấn đề hiện tại hay không Xem bạn có bị chung vùi bởi những tình huống khó xử, mâu thuẫn giữa nhiều con đường Hoặc bị tiến thoái lưỡng nan hay không Thông qua bản tóm tắt này, bạn sẽ khám phá ra 10 công cụ quyền lực của một nhà lãnh đạo theo nguyên tắc là gì Tại sao các lãnh đạo thường sợ lôi kéo mọi người vào cùng tham gia giải quyết vấn đề Làm thế nào mà Jack Gale đã tăng đến 15 lần lợi nhuận của General Electric So với vị CEO tiền nhiệm Một Phát triển 8 phẩm chất của nhà lãnh đạo theo nguyên tắc Từ những nghiên cứu và quan sát của mình, Stephen Covey đúc kết được 8 phẩm chất nổi bật của những nhà lãnh đạo theo nguyên tắc Một là, những nhà lãnh đạo thực sự sẽ không ngừng học hỏi Hãy khám phá ra rằng, bạn càng biết nhiều thì bạn càng không biết nhiều Khi vòng tròn kiến thức của bạn mở rộng, thì ranh giới bên ngoài của sự thiếu hiểu biết cũng mở rộng Hai là, họ có tinh thần phục vụ Họ xem cuộc sống là một sứ mệnh, chứ không phải là một sự nghiệp Mỗi buổi sáng hãy đặt cái cày lên vai và đeo dây đai phục vụ. Bạn cần có tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình cao trong sự phục vụ người khác. Ba là, họ tỏa ra năng lượng tích cực. Năng lượng này như một vần hào quang bao quanh họ, giúp thay đổi những trường năng lượng độc hại xung quanh và khuếch đại những trường năng lượng tích cực nhỏ hơn. Bốn là, họ tin tưởng vào người khác. Nhà lãnh đạo nhận ra hành vi và tiềm năng là hai thứ khác nhau và tin vào tiềm năng chưa được khai phá ở mọi người. Họ thấy cây sồi từ trong hạt dẻ và hiểu quá trình biến hạt dẻ thành cây sồi. Năm là, họ có cuộc sống cân bằng. Đó là thói quen cân bằng giữa việc học hỏi, tham gia các hoạt động xã hội, rèn luyện thể chất, nhạy bén và quan tâm đến nhiều lĩnh vực. Cũng như cảm nhận được giá trị bản thân và giữ cho mọi hành động và thái độ tương thích với các tình huống. Sáu là, họ xem cuộc đời là một chuyến phiêu lưu. Các lãnh đạo thấy được sự mới mẻ từ những khuôn mặt cũ và nhìn những khung cảnh cũ như thấy nó lần đầu. Họ giống như những nhà thám hiểm với niềm tin rằng 
mình sẽ khám phá ra những lãnh thổ mới và tạo ra những đóng góp mới. 7 là họ luôn đồng tâm hiệp lực. Họ lấy chất xúc tác cho sự thay đổi bởi tin rằng sức mạnh tổng thể sẽ luôn lớn hơn trạng thái của từng phần. Các lãnh đạo bổ trợ cho những điểm yếu của mình bằng những điểm mạnh của người khác và không cảm thấy phải giám sát người khác quá chặt chẽ. Cuối cùng, 8 là họ rèn luyện để tự làm mới. Đó là tham gia bồi dưỡng liên tục vào cả bốn nhóm, một là thể chất bằng cách luyện tập căn cơ để tạo sự linh hoạt và sức chịu đựng, hai là trí tuệ bằng cách viết lách và vận dụng trí tưởng tượng. Ba là cảm xúc bằng cách lắng nghe và đồng cảm và bốn là tinh thần bằng cách tập trung vào thiền định, ăn kiêng, cầu nguyện và tận hưởng niềm vui sống. Hai, dịch chuyển từ quyền lực cưỡng bức và quyền lực lợi ích sang quyền lực theo nguyên tắc. Nếu quyền lực cưỡng bức dựa trên sự sợ hãi và phản ứng tạm thời, còn quyền lực lợi ích dựa trên sự công bằng và phản ứng thiết thực, thì quyền lực theo nguyên tắc dựa trên sự kính trọng, tính bền vững, sự chủ động và sức ảnh hưởng. Hành Siêu, tác giả cuốn sách căng thẳng nhưng không mệt mỏi đã nói, nhà lãnh đạo thực sự chỉ là lãnh đạo khi nào họ còn sở hữu sự tôn trọng và lòng trung thành của những người đi theo. Khi một vấn đề hay cơ hội xuất hiện, đòi hỏi sự tham gia của người khác, thì việc lựa chọn loại quyền lực nào sẽ luôn dựa trên hạn chế về phẩm cách của chính nhà lãnh đạo đó. Những lãnh đạo thấp kém sẽ chịu sự áp lực hay khủng hoảng mà buộc phải dùng địa vị để ép người khác đi theo, mà thiếu đi sự tương tác và những giá trị đã cất công gây dựng trước đó. Nhưng với những nhà lãnh đạo muốn gia tăng quyền lực theo nguyên tắc, thì sự cam kết lâu dài mới là thứ họ cần. Sự tin tưởng hay chân thành trong các mối quan hệ là không thể giả tạo, cũng không được tạo ra chỉ để nhằm đối phó lẫn nhau. Và sau cùng, nó sẽ quyết định chiều sâu của quyền lực mà họ có được dựa trên bản chất của nhà lãnh đạo đó, còn vượt lên trên cả những gì mà nhà lãnh đạo có thể làm được cho những người đi theo. Theo Stephen Covey, có 10 công cụ của quyền lực theo nguyên tắc gồm có một, Sự thuyết phục, cũng cố lập trường của bạn trong khi vẫn tôn trọng quan điểm của nhân viên 2. Sự kiên trì Cả với con người và quy trình, bất chấp sự bất tiện và sự nôn nóng 3. Sự ôn hòa, trước những vấn đề tổn thương và thầm kín 4. Khả năng học hỏi Bắt đầu bằng cách tôn trọng những quan điểm khác biệt 5. Sự dung nạp, cho phép người khác đặt nghi vấn mà không đòi hỏi bằng chứng 6. Sự tử tế, quan tâm cả những điều nhỏ nhặt trong mối quan hệ 7. Sự cởi mở, cân nhắc toàn bộ giá trị và mục tiêu của họ thay vì chỉ soi mói vào hành vi 8. Sự đối đầu đồng cảm, biết nhận sai để khiến người đi theo an tâm chấp nhận rủi ro 9. Sự kiên định, tập hợp các giá trị và phẩm cách cá nhân chứ không sử dụng những kỹ thuật thao túng 10. Sự chính trực, luôn rà soát lại ý định của mình khi phấn đấu để đạt được sự nhất quán Hãy lựa chọn quyền lực theo nguyên tắc, thay vì lợi ích cá nhân hoặc sự cưỡng bức nhân viên. 3. Chuyển đổi sang mô thức quản trị hiệu quả mới Con người là vấn đề kinh nghiệm nhất trong mọi tổ chức, là nơi phát sinh nhiều vấn đề nhất hơn cả mọi vấn đề trong hoạt động kinh doanh bên ngoài thị trường. Lý do là con người thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố như mục tiêu, cảm xúc, bối cảnh, giá trị nội tại, vân vân. Theo tác giả, để chuyển đổi sang mô thức quản trị hiệu quả mới là phải dựa trên sự thấu hiểu các yếu tố cấu thành trong mỗi người đó là gì. Đó chính là bốn yếu tố bao tử, trái tim, khối óc và tinh thần. Nó trở nên hoàn thiện nhất khi hợp nhất trở thành một con người toàn diện. Đầu tiên, con người là một thực thể kinh tế mà đại diện là cái bao tử. Chúng ta thấy mọi người ở mô thức này là vì xem động lực chủ yếu đầu tiên của mọi người đi làm là vì sự an toàn về kinh tế. Để lãnh đạo có thể đưa ra các phương thức an toàn nhằm thỏa mãn được động lực kiếm sống và nuôi dưỡng gia đình của họ. Nhưng nếu chăm chăm chỉ tập trung vào mô thức bao tử này, sẽ rất dễ dẫn đến lối lãnh đạo chuyên quyền, độc đoán, với phương thức cây gậy và củ cà rốt hà khắc. Thứ hai là con người là một thực thể xã hội, mà đại diện là trái tim. Các lãnh đạo phát triển trái tim dựa trên giả định con người, ngoài nhu cầu kinh tế kể trên, họ còn có nhu cầu xã hội, tức là muốn được lắng nghe, quan tâm, đối xử tốt, công bằng, thấu hiểu lẫn nhau. Các lãnh đạo ngày nay có xu hướng dịch chuyển từ nhà lãnh đạo chuyên quyền kể trên sang lãnh đạo chuyên quyền từ tâm, tức là quyền lực vẫn nằm trong tay lãnh đạo nhưng cách đối xử thì công bằng hơn. Nhưng mặt trái của nó là quá thiên về trái tim mà quên đi thực thể kinh tế kể trên hoặc nảy sinh cảm giác đòi hỏi nhân viên. Như thể một người cha nhân từ muốn hà khắc đòi hỏi được đối xử tốt lại từ con cái mình. Thứ ba là con người là một thực thể tâm lý mà đại diện là khối óc. Mọi người còn muốn được nhìn nhận tài năng, được trọng dụng, đóng góp, được đào tạo để trở nên giỏi hơn, có nhiều quyền lực hơn. Điều đáng nói là nhiều lãnh đạo chưa tận dụng được khối óc bằng cách đặt mọi người sai vị trí hoặc để quá nhiều nhân viên ngồi không hoặc đang vắt kiệt chất xám của một nhóm người nào đó chỉ vì thấy họ tài năng hoặc vì cảm xúc yêu ghét và sau cùng khi ba yếu tố kinh tế xã hội tâm lý kể trên được thỏa mãn thì thực thể tinh thần
hãy trả lương cao cho tôi Trái tim nói rằng, hãy đối xử tốt với tôi Khối óc nói rằng, hãy trọng dụng tài năng của tôi Khi cả ba yếu tố này được thỏa mãn, thì thực thể tinh thần lên tiếng Chúng ta hãy nói về tầm nhìn và sứ mệnh, vai trò và mục tiêu Tôi muốn đóng góp cho tổ chức nhiều hơn nữa 4. Lôi kéo mọi người cùng tham gia vào giải quyết vấn đề Các nhà quản lý thường thấy mình rơi vào một vấn đề nan giải như nhau trong việc giải quyết vấn đề Họ không dám lôi kéo mọi người vào cùng giải quyết vấn đề Bởi lẽ, điểm yếu của việc lôi kéo mọi người vào là rất rủi ro Bạn có nguy cơ mất khả năng kiểm soát Sẽ dễ dàng, đơn giản, an toàn và có vẻ hiệu quả hơn Chính là không lôi kéo Mà đơn giản chỉ là nói với họ, chỉ đạo họ hoặc khuyên nhủ họ Thế nhưng, trong cuốn sách thuật quản lý Cựu chủ tịch của ITT là Haro Janin đã viết Hầu hết các giám đốc đều xa vào hướng chuyên quyền mà không nhận ra Chỉ bởi chuyên quyền thì sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn Việc lôi kéo mọi người cùng lãnh đạo tham gia vào quá trình giải quyết vấn đề Là tặng cho mình và mọi người chiếc vé đi vào cuộc phiêu lưu Có thể có nhiều rủi ro vì chẳng ai biết trước là nó sẽ đi về đâu Nhưng nếu đánh mất đi hứng thú phiêu lưu Không dám tiếp nhận rủi ro Cũng đồng nghĩa với việc lãnh đạo tự đánh mất cơ hội khai phóng một nguồn nhân lực có hiệu quả vô hạn Giả sử ta đưa ra một quyết định chất lượng, đạt được điểm 10 tuyệt đối về hướng đi đúng đắn Nhưng vì lý do nào đó, sự cam kết của mọi người đối với quyết định đó lại thấp, chỉ đạt 2 điểm Kết quả là lấy 10 nhân với 2, thông số hiệu quả là 20 điểm Bây giờ, hãy giả sử bằng cách lôi kéo những người khác cùng tham gia Và thỏa hiệp về chất lượng của quyết định giảm xuống chỉ còn 7 điểm Nhưng cam kết của mọi người lại tăng lên thành 8 điểm Lúc này, thông số hiệu quả là 56, tăng gần gấp 3 lần Cuối cùng thì, đa số các nhà quản lý sẽ phải học được rằng hiệu quả của các quyết định phụ thuộc vào hai yếu tố chất lượng và sự cam kết. Và sự cam kết chỉ có được nhờ việc lôi kéo. Khi họ hiểu điều đó, họ luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và phát triển những kỹ năng lôi kéo mọi người một cách đúng đắn. Tác giả Stephen Covey cũng nói, không có liên quan thì không có trách nhiệm. Ông nhấn mạnh rằng, hãy in hoa câu đó, highlight nó, gạch chân nó, đánh dấu hoa thị cho nó, tô đậm nó, đóng khung nó không có liên quan thì không có trách nhiệm. Hãy tưởng tượng, nếu bạn đang lái xe hơi và sử dụng phanh tay khẩn cấp, nhưng lại muốn tăng tốc. Vậy bạn sẽ thả phanh tay hay nhấn thêm ga? Dĩ nhiên là thả phanh tay ra trước để giảm bớt các lực kìm hãm. Trong nhiều lần, các lực kìm hãm này khi đó còn có thể trở thành các lực thúc đẩy. Bằng cách lôi kéo mọi người cùng tham gia vào vấn đề, chúng ta giải phóng được nhiều lực thúc đẩy tự nhiên sẵn có bên trong mỗi người. Khi lực thúc đẩy bên ngoài được đồng bộ với các động cơ bên trong, chúng ta có thể tạo ra được một nhóm hợp lực để giải quyết vấn đề. 5. Gây dựng các nguyên tắc cho chất lượng toàn diện Một tổ chức thì cũng giống như một thế giới thu nhỏ. Các khía cạnh của yếu tố chất lượng nào đó sẽ luôn ảnh hưởng tới chất lượng của những khía cạnh còn lại. Tác giả khuyến khích bạn nên nhìn chất lượng của sản phẩm dịch vụ mình tạo ra cho thị trường với một góc nhìn rộng hơn. Bao gồm nhiều yếu tố gắn kết nhau, chứ không đơn thuần là vài thứ trong khâu sản xuất hoặc từng thứ một trong khâu vận hành sau đó. Hãy hình dung tới một chiếc xe đạp đang chạy trơn tru trên đường. Sự trơn tru đó là nhờ từng bộ phận như đinh ốc, dây xích, bê đan, vân vân, đang đều rất tốt và phối kết hợp hoạt động trơn tru với nhau. Nghĩa là bạn cần nhìn chất lượng từ toàn bộ các yếu tố của doanh nghiệp, gồm có Thứ nhất là nhu cầu và sự kỳ vọng của nhân viên. Điểm khởi đầu của chất lượng chính là sự hiểu biết của lãnh đạo về nhu cầu và kỳ vọng của những người đang tạo ra sản phẩm. Dịch vụ đó, bởi chính họ là người tạo ra và vận hành các hệ thống tạo ra các sản phẩm và có thể thay đổi khi cần thiết. Sự sai hỏng của chất lượng đến từ các nhu cầu của nhân viên chưa được đáp ứng hoặc đáp ứng chưa thích đáng. Hệ lụy của việc đó là chất lượng của sản phẩm sẽ giảm dần theo thời gian, tỷ lệ thuận với sự giảm dần về nhiệt huyết của những người chưa được đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của bản thân họ. Thứ hai là sự gắn kết trong đồng nghiệp. Năng lực giỏi ở mỗi cá nhân chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Mọi người làm việc cùng nhau và tương thuộc nên mối quan hệ giữa người với người phải tốt. Chất lượng kém đến từ những liên kết lỏng lẻo giữa các nhân sự và phòng ban trong tổ chức. Một nhà lãnh đạo quan tâm đến chất lượng sẽ luôn ý thức cải thiện hệ thống giao tiếp và thông tin liên lạc trong nội bộ, cả chính thức và không chính thức. Thứ ba là tính hiệu quả trong quản lý. Nó dựa trên cơ sở đồng tâm hiệp lực chứ không phải trên cơ sở mặc cả lập trường giữa các bên. Nó bắt nguồn từ sự cởi mở của lãnh đạo trong việc xây dựng vòng tròn về mặt tinh thần và về mặt vật chất an toàn trong doanh nghiệp. Bạn sẽ không còn trao quyền đi kèm với sự kiểm soát nữa và đi kèm với sự phục vụ, và thứ tư là khả năng cải thiện liên tục về hiệu suất. Từ khóa là hai chữ liên tục. Nếu mô thức cũ chỉ là cải tiến một lần hoặc theo mùa vụ, thì chúng ta không thể tạo ra chất lượng toàn diện và liên tục được. Khi chất lượng của
sự cộng hưởng tốt trong tổ chức của bạn sẽ giúp thúc đẩy thành công nhanh hơn. 6. Biến đổi từ vũng lầy trở thành một ốc đảo Đó là tạo ra một môi trường có khả năng chuyển đổi không ngừng và thuận theo quy luật của tự nhiên. Bởi lẽ, tổ chức kinh doanh của bạn không đứng độc lập mà sẽ luôn bị biến đổi hoặc được biến đổi để thích ứng với môi trường kinh doanh bên ngoài. Vào năm 1981, khi Jack Gale được bổ nhiệm làm CEO thứ 8 của General Electric, ông đã biến hệ thống của công ty trở nên linh hoạt như một doanh nghiệp nhỏ. Có khả năng biến đổi nhanh chóng và không ngừng, hay như một tiệm tạp hóa có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong vòng một đêm. Ông làm điều đó bằng cách loại bỏ hàng trăm sản phẩm xuống chỉ còn 3 sản phẩm có tiềm năng đứng đầu thế giới. Sai thải hàng trăm ngàn nhân viên và lược bỏ từ 7 đến 8 cấp độ quản lý xuống chỉ còn từ 3 đến 4 cấp. Và chỉ trong hai thập niên 80 và 90 điều hành doanh nghiệp này, Gale mang lại doanh thu hơn 130 tỷ đô mỗi năm, tăng lợi nhuận gấp 15 lần so với vị CEO tiền nhiệm. Để bắt đầu mô phỏng ý tưởng đó, có 4 nguyên tắc giúp bạn. Một là lấy hiến pháp làm la bàn cho doanh nghiệp. Đó giúp nhà lãnh đạo mở rộng khả năng kiểm soát của thị trường, nhờ giúp cho mọi người đều biết rõ họ đang đi về đâu và từng người đang ở vị trí nào trong mắt xích đó. Nó có khả năng tái cấu trúc lại hệ thống nhân sự, rằng mọi người sẽ được định hình lại hoặc tự rời đi. Hay là cắt giảm bớt các lực cản, hay còn gọi là các lực kiềm hãm của doanh nghiệp. Đó chính là sự phụ thuộc, hoặc kiểm soát, hoặc chờ đợi mệnh lệnh từ cấp trên. Hãy điều chỉnh sự lệ thuộc sang sự độc lập và tương thuộc lẫn nhau, tức là tạo ra một cơ chế để một tổ chức có thể tự vận hành. Thông qua các phòng ban có thể tự vận hành, và khởi nguồn từ các cá nhân có thể tự vận hành. Đó được hiểu là biến đổi từ một tổ chức kinh doanh sang tính chất của một tổ chức quân sự. Ba là biến đổi theo các xu thế tự nhiên. Nền móng của nó là luôn mở to đôi mắt và nhìn ra bên ngoài. Jack Gale cũng nói, để chiến thắng cạnh tranh, sự biến đổi bên trong mỗi người và bên trong tổ chức phải nhanh hơn và mạnh hơn sự biến đổi ở bên ngoài thị trường. Cách thức là tự biến đổi bản thân lãnh đạo từ một người hùng sang một người hỗ trợ. Từ một người chỉ huy sang một người tư vấn, từ một người ra quyết định sang một người có khả năng làm rõ giá trị và nêu gương. 4. Là thay đổi con người trước khi thay đổi tổ chức Một doanh nghiệp cũng giống như một trang trại cần được nuôi dưỡng, chứ không phải như một nhà máy cần sửa chữa. Việc cố gắng thay đổi tổ chức mà không thay đổi thói quen của những người trong tổ chức là một điều không tưởng. 7. Tái thiết lập bản hiến pháp toàn diện cho doanh nghiệp Bản hiến pháp sẽ giúp cho doanh nghiệp kiểm soát đời sống kinh doanh và làm rõ ý nghĩa tồn tại, phát triển của doanh nghiệp đó. Nó phải đáp ứng được 6 tiêu chí. Đầu tiên là sự thịnh vượng kinh tế tức là tạo ra được lợi ích về mặt vật chất cho các thành viên. Và sự thịnh vượng này vốn không được xây dựng dựa trên điểm yếu của đối thủ, bởi nó không khác gì đang ngầm làm nổi bật sức mạnh của những đối thủ đó lên. Hãy tư duy hiến pháp doanh nghiệp dựa trên giá trị, lợi thế và điểm mạnh của chính doanh nghiệp. Thứ hai là mục đích hay ý nghĩa sống của mọi người. Mọi người đều cần một lý do để thức dậy mỗi sáng, và nhất là khi lý do đó thể hiện sự cao cả lớn hơn trong mỗi người thì nó sẽ giúp giải phóng năng suất cho nhân viên và giảm đáng kể chi phí tuyển dụng người mới. Nó không chỉ là về việc bạn muốn làm gì, mà còn là bạn muốn tổ chức của mình trông như thế nào. Thứ ba là những thách thức và sự trưởng thành. Nếu doanh nghiệp bạn có mục tiêu đủ lớn, nó sẽ luôn phát triển và cải thiện liên tục. Các thành viên sẽ được thỏa mãn một trong những điều kiện cơ bản nhất của cuộc sống, đó là cơ hội được thử thách và trưởng thành. Thứ tư là sự công bằng và những cơ hội cho mọi người. Mọi người được bảo bọc trong một môi trường an toàn, nhiều cơ hội, đồng thời thấy và tin rằng họ vẫn thấy họ sẽ ở đó khi doanh nghiệp thành công để có thể dốc hết trái tim và khối óc cho doanh nghiệp. Thứ năm là sự liên kết giữa nhiều nhóm đối tượng. Tức là thông qua bản hiến pháp, mọi người không chỉ thấy họ trong đó, mà còn thấy họ có liên quan đến nhau, bao gồm những liên kết giữa cá nhân, tổ chức, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp hay cộng đồng. Thứ sáu là sự cân bằng trong cuộc sống. Mọi người cần có cảm giác là một phần của tổ chức được yêu thương và an toàn. Hãy tạo ra một môi trường mà mọi người có thể cười với nhau và có thể đồng lòng làm việc cùng nhau. Hãy mở rộng viễn cảnh trong việc xây dựng hiến pháp để vươn tới một mục tiêu lớn. Sau đó, tiếp tục làm rõ các giá trị cốt lõi, thứ được coi là tiền đề cho sự đáng tin và khả thi của bản hiến pháp. Và tiếp tục kiểm nghiệm hành vi và đức tin của bản thân và mọi người xem nó có đúng với nội dung của bản hiến pháp không. Và cuối cùng là thay đổi và sửa chữa khi cần, tức là viết như thể nó không bao giờ thay đổi nhưng vẫn sẵn sàng thay đổi trong vài năm để hòa hợp những biến động với thị trường. Bạn sẽ không thể xây dựng được một cuộc sống cao cả hơn mục đích lớn lao của nó. Bản hiến pháp doanh nghiệp sẽ giúp bạn trở thành con người tốt nhất và thể hiện phiên bản tốt nhất mỗi ngày. Thông điệp chính của tựa sách này là có những nguyên tắc vượt thời gian về tính hiệu quả của khả năng lãnh đạo giúp giải quyết những vấn đề quan trọng
sẽ là lợi thế cạnh tranh trong tương lai, cho phép ta thực hiện những bước nhảy vọt theo đúng nghĩa đen. Victor Hugo đã nói, không có gì mạnh mẽ bằng một ý tưởng mà bắt gặp thời cơ của nó. Và ý tưởng lấy lãnh đạo làm nguyên tắc trung tâm đã đến đúng thời điểm mà chúng ta cần. Nó là chìa khóa của thời đại này. Lãnh đạo theo nguyên tắc được phát triển dựa trên thứ mà khoa học gọi là mô hình, một suy nghĩ bao quanh toàn bộ các khái niệm lãnh đạo toàn diện. Chúc bạn luôn hiệu quả, comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Mikko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tấm tắt sâu sắc này tới mọi người.